فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من سكر وانثى وجعلناكم صعوبا وكبائل لتعارفوا ان اقرمكم عند الله اتقاكم عند الله عليم خبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر النشاء يا معشر الشباب من استطع منكم الوات فليتزوج فإنه أغز للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجع أما شماري تديني بهاي بحشنا كرتشن جي أنك شماري أمرا نام كرا بانسي تشلي با مير ساتي বিয়ে দিব বা দি অনেক সময় দি না তো বংশ নাম করা বংশের ছেলে নাম করা বংশের মেয়ের সাথেই কি বিয়ে দিতে হবে অন্য মেয়ের সাথে যার বংশের নাম নাই যার মানে হয়তো ফ্যামিলিগত একা তো এরকম বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কি হবে না মাশাল্লাহ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন ভাই কোন কোন মানুষ আসলে এইভাবে বিভেদ বা ভেদাভেদের জ্ঞান রেখে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর হাত ছাড়া করে অথচ তা বৈধ নয় আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আছেন আপনি উচ্চ পরিবারের আছেন আলহামদুলিল্লাহ কোন অসুবিধা নাই ঠিক আছে তাই বলে কি আপনার মুসলিম কোন নিচু পরিবার গরিব ফ্যামিলি সেরকম বংশ পরিচয় নয় তাদের সাথে কি বিবাহ হবে না সুহানাল্লাহ দেখেন এই বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল হাজরাত আয়াত নম্বর 13 তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইয়া ইয়ুহান নাস এ মানুষগণ ইন্না খালাকনাকুম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মিন যাকারি ও আনসা অর্থাৎ এক পুরুষ ও এক নারী হতে ওয়া জাআলনাকুম সুউবা ওয়া কাবাইলা পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে লিতারাফু ইন আকরামাকুম ইন্দাল্লাহ যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি হতে পারো তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক আল্লাহের ইন আকরামাকুম ইন্দাল্লাহ আতকাকুম ইন্নাল্লাহ আলিমুল খবীর আল্লাহ সব কিছু জানেন সব কিছু খবর রাখেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হলো সেই যার চরিত্র সুন্দর তাবরানি সাহিহুল জামে 179 নম্বর হাদিস এবং ইবনে আব্বাস আদাবুল মুফরাদ একটি বই আছে সে এখানে ইবনে আব্বাস থেকে একটা হাদিস বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল্লাহর নিকট সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে যে সবচেয়ে বেশি পরহেজগার আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে যার চরিত্র সবচাইতে সুন্দর সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহ লাযীম আসলে তো আমাদের কোন বংশ উচ্চ বলে কোন কথা নয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তাবরানিন হাদিস হযরত ইবনে আব্বাসের যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে যে কিনা চরিত্র ভালো যার চরিত্র সবচাইতে উত্তম যার চরিত্রতে জনগণ মুগ্ধ যার চরিত্রতে পিতামাতা মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার স্ত্রী মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার প্রতিষ্ঠান মুগ্ধ অর্থাৎ আমাদেরকে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হবে এ বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে তার সাথে তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের বিবাহ দাও যদি তা না করো শুধুমাত্র দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ রূপ বা ধন সম্পত্তি লোভে বিবাহ দাও তবে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফসাদ বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে 
সেই তিরমিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার পঁচাশি এবং ইমিন মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার নশো সাতষট্টি সমস্ত আদি থেকে বোঝা গেল যে যার ছোট হোক বড় হোক চরিত্র বা সুপাত্র হলে বিবাহ দেওয়া যাবে আশা করি বুঝতে পারছি